देखिए कंसेप्टर बैच का आगाज़ है ठीक है तो पहली बात तो हमारी जो प्रायरिटी है वो ये है कि इंडियन पॉलिटी के सभी जो कंसेप्ट हैं उसमें आपको क्लैरिटी आ जाए और उसके बाद आप इससे पहले जो क्वेश्चन यू ने पूछे हैं वो भी कर लें और इसके अलावा किसी भी कोचिंग का कोई भी क्वेश्चन किसी भी टेस्ट सीरीज़ का आप कर लें कोई प्रवचन होने नहीं वाला जैसे कन्वेंशनली कि भाई मैं यहाँ पर टॉपिक लिखूँगा प्रेमबल और मैं उसके बारे में आपको बताऊँगा आप लिखेंगे और चले जाएंगे ऐसा नहीं होने वाला ठीक है नोट्स आपके सामने हो जाएंगे और हम डिस्कशन करेंगे चीज़ों पर ठीक है तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो ये वर्ड है पॉलिटी वट डज दस मीन मतलब इसका मतलब ही क्या है पॉलिटी का और हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम पॉलिटिक्स और आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं पढ़ते हैं आप सभी को पता है करंट अफेयर आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है तो ये जो वर्ड है पॉलिटिक्स पॉलिटी ये डिफरेंस क्या है और मतलब पॉलिटी की वैल्यू क्या है आपके एग्ज़ाम में प्री आपको देना है तो प्री में से जीएस वाले पार्ट में हंड्रेड क्वेश्चन हैं आपके तो उसमें से अराउंड ट्वेंटी परसेंट जो वेटेज है वो आपका पॉलिटी से है ट्वेंटी परसेंट का मतलब क्या हुआ करीब बीस क्वेश्चन बीस क्वेश्चन मतलब चालीस मार्क्स कट ऑफ नाइन्टी एट हंड्रेड वन हंड्रेड नाइन के आसपास मान लीजिए जा रही है तो फोर्टी मार्क्स आपको यहाँ से सिक्योर हो रहे हैं तो दैट इज़ इम्पोर्टेंस इन प्रलिम्स मेन्स की बात करें तो मेन्स में जी पेपर टू जी पेपर टू में 250 मार्क्स का जीएस पेपर टू है उसमें से 110, 120, 130 मार्क्स की आपकी क्या है इंडियन पॉलिटी है और ये कितने मार्क्स हैं अगर आपको ना लग रहा हो इनकी इंपॉर्टेंस तो बता दूं प्री में कई बच्चे ऐसे होते हैं कि मेंस के लिए दे आर वेल प्रिपेयर्ड आंसर राइटिंग फ्लॉलेस बहुत अच्छा लिख रहे हैं ऐसे लिख रहे हैं ऑप्शनल का अच्छा पकड़ है लेकिन अगर प्री ही क्लियर नहीं हुआ तो क्या मेन्स तक पहुँचेंगे आधे नंबर से भी स्टूडेंट रह जाते हैं और आधे नंबर से इन भी हो जाते हैं तो आधे नंबर पर आपकी बागडोर ना अटके इस वजह से आप यहाँ पर हैं और मैं यहाँ पर हूँ ठीक है ना तो इस तरीके से हमें काम करना है कि उसमें कोई फ्लॉ ना रहे हमारा ठीक है क्लियर है बात मेंस में देखिए अब 120 मैंने आपको मार्क्स का अंदाज़ा दिया जीएस पेपर टू में तो कितने मार्क्स हैं आपको अगर अंदाज़ा लगाऊँ क्या फ़ोटो ले रहे हो जी फोटो शूट कर रहे हैं जी फ़ोटो वो दे देंगे आपको मेरे कोई दिक्कत नहीं देखिए इसको रख दीजिए साइड में साइलेंट पर कर लीजिए सभी अपने फोटो देखिए जो टॉपर है और मेरिट में सबसे जो नीचे है उसके अगर मैं मार्क्स का फासले की बात करूं दैट इज़ अराउंड वन टेन ऑन एन एवरेज तो 110 में टॉपर और मेरिट में सबसे नीचे उसका फासला है और एक नंबर से एक नंबर आप, आपको अगर इस सब्जेक्ट की पकड़ से बन रहे हैं तो आपको पता लग जाएगा कि वेटेज कितना है है कि नहीं ठीक है तो देखिए कोई भी तैयारी शुरू करने से पहले हमारी स्ट्रेटजी बिल्कुल फाइन ट्यून होनी चाहिए तो ये जो आज का लेक्चर है इसका इसका पर्पस है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटी हमें इंट्रोडक्शन करना है क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए क्या नहीं ठीक है मैं मानकर चल रहा हूँ आपको कुछ नहीं आता ठीक है लेकिन जब भी क्वेश्चन पूछूंगा तो आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप जवाब दें हो गया यार जब मान के चल रहा कुछ नहीं आता तो पूछ क्यों रहे हमसे पूछना इस वजह से कि क्योंकि पॉलिटी में कोई आपको रटवाने नहीं वाला हमें एसेंस को पकड़ना है पॉलिटी की फॉर एग्जांपल जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में से हम पार्ट वन की बात कर रहे हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज की तो हम केवल ये बात नहीं करेंगे कि इस आर्टिकल में आर्टिकल वन से लेकर आर्टिकल फोर तक बात करें वन में ये लिखा है टू में लिखा है थ्री में लिखा है फोर नहीं नहीं ये बात नहीं करेंगे हम ये भी बात करेंगे एक्चुअल में वहाँ वो लिखा क्यों है अगर फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे तो हम ये बात करेंगे कि यार ये फंडामेंटल राइट्स बनाए क्यों गए इनके बिना काम नहीं चल रहा था क्या तो अगर हम उसकी एसेंस से उसको पकड़ लेंगे तो जो अब यूपीएससी का स्टैंडर्ड एक दो क्वेश्चन में जो ज़्यादा सरप्राइज वो दे देती है आपको वो सरप्राइज होगा नहीं क्योंकि आप पहले से ही क्या है यहाँ पर उसकी प्रैक्टिस कर चुके होंगे तो हमें कोशिश क्या करनी है जब भी आपको सोचना है पॉलिटी में जब भी आप सेल्फ स्टडी भी करते हैं तो आपको ये सोचना है कि ये प्रोविज़न पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स ने दिया क्यों या अगर हमारी सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन है तो वॉट इज़ द रीजनिंग बिहाइंड या हमारी पार्लियामेंट ने कोई एक्ट बनाया तो वॉट इज द लॉजिक बिहाइंड आ रही बात अगर हमने उससे पकड़ लिया तो हम कहीं नहीं फंसने वाले आ रही बात समझ में चलिए तो ये तो बात हुई हमारे वेटेज की अगर मैं सोर्सेस की बात करूं सोर्सेस से आप सभी वाक्यात रखते हैं ऑलरेडी 
बहुत ही पॉपुलर बुक है एम लक्ष्मीकांत तो मैं वही आपको रेफ़र करूँगा कि क्लास नोट्स एम लक्ष्मीकांत एम लक्ष्मीकांत ऐसी बुक है जो आप कवर टू कवर पढ़िए और एटलीस्ट फोर टू फाइव टाइम्स पढ़िए दर्ज अ रीज़न बिहाइंड दिस कारण क्या है आप फोर टू फाइव फाइव टाइम्स पढ़ेंगे तो कई बार ऐसा होगा भले ही आपने पढ़ा हुआ है लेकिन आपको न्यू इंसाइट्स मिलेंगी कुछ चीज़ें जो हैं आप फास्ट रीडिंग में स्किप कर देते हैं ठीक है ना जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा एम लक्ष्मीकांत करने के बाद भी तो भी आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो एम लक्ष्मीकांत में आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि यू सीधे वहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगी वो वहाँ से भी एनालाइज कराएगी आ रही बात सुनना तो चार से पाँच रीडिंग किसकी एम लक्ष्मीकांत की अपने स्केड्यूल को उसी तरीके से मैनेज करिए जिस दिन जो लेक्चर हो रहा है उसी दिन एटलीस्ट ट्वेंटी मिनट से हाफ एन आवर यू शुड गिव टू पॉलिटी ट्वेंटी मिनट से हाफ एन आवर में आपको जो कराया गया उसको रिवाइज करना है मेरा जो लेक्चर होगा वो थ्री थ्री पार्ट्स में डिवाइड होगा कहने का मतलब पहला जो पार्ट होगा फर्स्ट पार्ट उसमें मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा ठीक है क्वेश्चन करंट से होगा क्योंकि आप सभी को पता है हम पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में भी स्टैटिक एंड डायनेमिक टू पार्ट्स आते हैं स्टैटिक का मतलब स्टेबल है मतलब वही चीज़ वो लिखी है वो वैसे ही है रुका हुआ ज्ञान जैसे आर्टिकल फाइव में जो लिखा है भाई चेंज नहीं हुआ वो लिखा है लेकिन डायनेमिक में क्या होगा जैसे हम बात कर रहे हैं फाइव की तो फाइव आर्टिकल सिटीजनशिप से रिलेटेड है पार्ट टू में आता है आर्टिकल फाइव से इलेवन ये सब आपको दिमाग में बैठ जाएगा इतना बड़ा बिग इशू तो वहाँ तो जो लिखा है वो लिखा है वो स्टैटिक पार्ट है लेकिन डायनेमिक का मतलब होता है भाई जैसे अभी सिटीजनशिप का इशू चल रहा है आसाम में बांग्लादेशी मुस्लिम्स को फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स कह रही हैं कि अब आप सिटीजन नहीं हैं तो वॉट इज़ द क्राइटेरिया फॉर दैट वाई दैट इज़ हैपनिंग वॉट इज़ एन आर सी रोहिंग्या मुस्लिम्स का क्या इशू है तो ये सब क्या होता है करंट का पार्ट होता है तो इस वजह से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा करंट का पार्ट पॉलिटिक्स से भी हो सकता है उससे एडिशनल भी हो सकता है क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है तो सिलेक्शन तो सब कुछ पढ़ के आएगा जो मेरा क्वेश्चन होगा क्लास के स्टार्टिंग में उसकी मार्किंग भी होगी हर बार होती है फोर से फाइव डेज में मैं जब आप थोड़ा सा स्टेबल हो जाएंगे मैं थोड़ा सा पढ़ा दूंगा उसके बाद मैं ग्रुप जनरेट कर दूंगा आपके तो एक ग्रुप में से किसी एक से कोई भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा आप ग्रुप में वन में मान लीजिए आप चारों हैं तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा तो आपने गलत कर दिया तो यानी कि पूरे ग्रुप को मार्क्स क्या हो जाएंगे जीरो हो जाएंगे आ रही बस नहीं इसका पर्पज़ ये होगा कि क्लास में मेरे आने से पहले आप ग्रुप ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि क्या हम वेलवर्स्ड हैं सात दिन के करंट अफेयर से क्योंकि आपकी गलती की वजह से पूरा ग्रुप नीचे जा सकता है और जो ग्रुप जीतता है उसको हम प्राइज़ देते हैं जैसे लास्ट ग्रुप जो जीता है उसका कल प्राइज सेरेमनी हो जाएगी तो कहने का मतलब ये इससे क्या है आप में एक जोश बना रहेगा मोमेंटम बना रहेगा क्लियर बात दूसरा जो पार्ट होता है लेक्चर का उसमें मैं एक रीज़न से क्वेश्चन पूछता हूँ फॉर एग्जाम्पल मैंने पार्ट वन पढ़ा है आपको और पार्ट टू पर मैं आ गया हूँ तो मैं पार्ट वन से आपसे क्या करूँगा एक क्वेश्चन पूछूंगा क्लियर है तो उससे आप पर दबाव बना रहेगा कि हाँ रिवाइज भी करके आना है क्लियर है उसके बाद हम सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं तो सोर्सेज में मैंने आपको बताया क्या करना है क्लास नोट्स एम लक्ष्मीकांत और करंट दैट्स इट देखिए पॉलिटी के लिए और भी अच्छी बुक्स हैं डी डी वसु है सुभाष कश्यप है बट दे कैन बी यू नो रेड एट लेटर स्टेजेस कारण के आपकी यू के हिसाब से बहुत ही अच्छे तरीके से एम लक्ष्मीकांत ने दे रखा है जब आप इसको फोर टू फाइव टाइम्स पढ़ लेंगे आंसर राइटिंग कर रहे होंगे तब मैं खुद आपको रेफर कर दूंगा चलो सुभाष कश्यप का ये वाला चैप्टर आप देख लो क्लियर है बात तो आप उसको देख सकते हैं ठीक है अच्छा सिलेबस हो गया स्ट्रेटी हो गई इसके बाद हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं मैंने क्वेश्चन पूछा था पॉलिटिक्स और पॉलिटी में भैया आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो न्यूज़पेपर में से क्या आपके काम का पॉलिटिक्स या पॉलिटी पॉलिटी सो हाउ यू आइडेंटिफाई दैट दिस इज पॉलिटी एंड दिस इज नॉट पॉलिटिक्स जैसे पी चिदम्बरम जी की न्यूज़ चल रही है अभी ठीक है सी ने उठा लिया अब मुझे बताइए इसमें पॉलिटिक्स है कि नहीं है लेकिन इसमें से पॉलिटी निकाल सकते हो क्या कुछ काम का है क्या क्या आपको हाँ जी आपको ये पता करना है अगर इसमें हमारी कोई ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट की जो चर्चा में है फॉर एग्जांपल एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ठीक है तो पता होना चाहिए यार एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट क्या जस्ट हाईलाइटेड क्या पावर से कौन से लॉ से ये पावर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को मिलती है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछेगी यू बट स्टम्प हो जाता है बच्चों का कारण क्या इस तरीके से चीज़ें निकल नहीं पाती क्या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में उसके पावर्स के बारे में करंट्स के उसके रिलेशंस के बारे में क्या लक्ष्मीकांत में लिखा होगा नहीं।, नहीं वो तो हमें निकालना है ना तो वहाँ पर आप गलती ना करें तो क्लास के स्टार्टिंग में मैं क्वेश्चन आपसे पूछ लूँगा ठीक है कि भाई एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कौन से
फॉरन एक्सचेंज के मामले में कर सकती है नहीं कर सकती है तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा ठीक है तो आपको क्या कर, करना है न्यूज़ में से क्वालिटी निकालनी है पॉलिटिक्स को साइड कर देना है सी पावर क्या है क्या नहीं है ठीक है अभी एफ अगर मैं इकोनॉमी की बात करूँ एफ का मुद्दा जुड़ रहा है और कहा जा रहा है मनी लॉन्ड्रिंग इसके थ्रू ही थी पी जर्मन वाले केस में तो पूरा क्लियर हमें पता होना चाहिए क्लियर समझ आ रही बात कहीं भी आपको लग रहा है कि भाई अभी हमने वो लेक्चर लिया ही नहीं है तो हमें पता कैसे लगेगा तो हम हैं या तो आप जो है पूछ सकते हैं उसके लिए क्लियर है तो पॉलिटिक्स और पॉलिटी में डिफरेंस बताइए स्टार्ट करते हैं कहानी को इंट्रोडक्शन कर रहे हैं हम पॉलिटी का पॉलिटिक्स एंड पॉलिटी पॉलिटी डिफाइंस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ओके अच्छा और कुछ देखिए आप में से हर किसी को कुछ ना कुछ ऑलरेडी पता है ठीक है ना ऐसा नहीं है कि आप को कुछ भी नहीं पता आसपास जो चीज़ें उन्हें पता तो है हमें उसको डिड्यूस करना है जैसे देखिए पॉलिटिक्स है तो पॉलिटिक्स वर्ड बना है पॉली से पॉली का मतलब होता है बहुत सारे इतना तो पता होगा एक्चुअल में पॉलिटिक्स का कंसेप्ट आया क्यों वाई वी नीडेड दिस पॉलिटिक्स है क्या ये पॉलिटिक्स देखिए पॉलिटिक्स का मतलब होता है अगर ए ग्रुप ऑफ पीपल के ऊपर कुछ लोग फ्यू फ्यू पीपल या सिंगल इंडिविजुअल अगर वो रूल करते हैं बाय कंसेंट इन जनरल आज का जो पॉलिटिक्स है वो माना जाता है लेजिटिमेट तभी होगा जब आप बाई कंसेंट करेंगे तो ऐसे में उसको हम क्या कहते हैं पॉलिटिक्स कहते हैं एक्चुअल में इसका ओरिजिन हुआ कैसे मुझे बताइए अगर हम पर कोई रूल करने के लिए कोई है ही नहीं हम पर रूल का मतलब है हमारे लिए कानून बनाने के लिए कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर कोई कुछ लोगों को हम विशेष जिम्मेदारी ना देते तो आपको क्या लगता है देश चल जाता तो स्टार्टिंग में वेन ह्यूमन काइंड जो था वो हंटर और गैदरर था मीन्स शिकार कर रहा है चीज़ों को इकट्ठा कर रहा है ऐसे काम चल रहा है लेकिन आपने इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन पढ़ा है फिर वो एग्रीकल्चर पर आया व्हील फायर इन सब का इन्वेंशन हो रहा था हो रहा था नहीं हो रहा था तो जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करें तो हमने कहा जैसे एग्रीकल्चर हमें करना है तो एग्रीकल्चर हंटिंग एंड गैदरिंग कर रहे हैं तो एक जगह मारा हमने और ले आए हो गया हमारी फूड लेकिन अगर हम एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं तो एक विशेष जगह एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं तो यहाँ से जो प्रोड्यूस मिलेगा और कोई रूल रेगुलेशन है नहीं उस टाइम पर क्या उस टाइम पर कोई सरकार है नहीं तो क्या गारंटी है कि कल को जब ये वापस वहाँ पर आएगा अपने फील्ड में तो इसको इसकी क्रॉप वैसे ही मिल जाएगी क्या ज़रूरी है इसने जो फल सब्जी वगैरह लगाए होंगे वो वहाँ पर मिल जाएंगे नहीं कोई ज़रूरी नहीं कारण क्योंकि तो वहाँ पर कोई रूल रेगुलेशन है ही नहीं और ना ही उनको कोई इम्प्लीमेंट करने वाला है और अगर कोई तोड़े ना ही कोई सजा देने वाला है तो ऐसे में नीड क्या हुई कि भाई जो मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है इसको क्या चाहिए सिक्योरिटी चाहिए चाहिए कि नहीं चाहिए तो अब प्राइवेट प्रॉपर्टी को सिक्योरिटी चाहिए तो या तो वो आदमी खुद ही खड़ा रहे वहाँ पर दिन रात या फिर वो क्या करे मिलकर सबसे के साथ एक कंसेंसस बनाए एक सहमति बनाए कि चलो ऐसा करते हैं अपने में से कुछ लोगों को चुनते हैं और इनकी जिम्मेदारी होगी कि तुम रूल बनाओ देखो इम्प्लीमेंट कराओ और टीम बनाकर देखो कि कहीं कोई रूल तो नहीं तोड़ रहा और इसके बदले हम जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं इसमें से एक शेयर किसको देंगे आपको देंगे क्योंकि आप जिम्मेदारी निभा रहे हो तो मुझे बताओ अब इस तरीके से हमने करा तो आपको नहीं लगता हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो सुरक्षित रहेगी सुरक्षित रहेगी तो ऐसे में प्राइवेट प्रॉपर्टी भी सुरक्षित रहेगी लाइफ भी सुरक्षित रहेगी पहले अगर कोई रूल रेगुलेशन नहीं होगा तो मुझे बताइए क्या लाइफ सुरक्षित रह सकती है आप खुद ही सोचिए आप यहाँ पर बैठे हैं आप खुद ही एक बार महसूस करिए कि मान लीजिए यहाँ पर आप दिल्ली में दिल्ली पुलिस जैसी कोई संस्था नहीं है गायब कर दिया हमने कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है कोई प्रधानमंत्री नहीं है कोई मंत्री नहीं है कोई सरकार नहीं है तो क्या इस टाइम पर आप पर कोई बाउंडेशन है नहीं जितने तमीज़ में आप यहाँ बैठे हो तो मुझे बताइए कि आपको लग रहा है इसी तरीके से लोग बैठेंगे नहीं क्योंकि अभी हद में इस वजह से भी हो क्योंकि पता है अगर कुछ गलती करी कानून है पुलिस है यहीं पे आ जाएगी है कि नहीं तो यानी कि लाइफ प्रॉपर्टी दोनों की सुरक्षा के लिए हमें कुछ विशेष लोगों की ज़रूरत थी या नहीं थी 
तो ऐसे में वो जो विशेष लोग हम पर रूल कर रहे हैं उसी को हम क्या कह रहे हैं पॉलिटिक्स कह रहे हैं आ रही बात समझ में